สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยะเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงวันลอยกระทงมาให้เด็กได้ร่วมกันสนุกก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันนะคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเด็กๆทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะลูกอ่าเดี๋ยวใครร้องเพลงได้ก็ช่วยคุณครูยะร้องดังๆนะคะและทําท่าร้องวงตามคุณครูไปพร้อมกับคุณครูยะได้เลยนะคะพร้อมนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำขนองเต็มตะลิพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาร่ำวงร่ำวงวันลอยกระทงร่ำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะร้องเพลงได้เต้นกันได้ไหมคะลูกเต้นได้รำวงได้นะคะอ่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูยะให้เด็กร่วมกันร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลงเนื้อหาในเพลงเกี่ยวข้องกับวันอะไรคะลูกเกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงใช่ไหมคะอ้าววันนี้นะคะคุณครูยะก็จะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทงกันค่ะและท้ายคลิปคุณครูก็จะให้เด็กทายปริศนาพยัญชนะไทยกันด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะลูกถ้าใครพร้อมแล้วเราไปร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทงกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับความสำคัญของวันลอยกระทงกันเลยนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าวันลอยกระทงตรงกับวันไหนมีความสำคัญอย่างไรคะอ้าวไม่ทราบใช่ไหมคะสำหรับวันลอยกระทงนะคะจะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน12ของทุกๆปีนะคะและปีนี้นะคะวันลอยกระทงก็จะตรงกับวันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งเป็นวันนี้นี่เองใช่ไหมคะเราลอยกระทงเพื่ออะไรคะลูกคนไทยนะคะเชื่อกันว่าการลอยกระทงนะคะเป็นการขอขมาแม่น้ำจ้าที่ทำให้เราได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ในทุกๆวันนะคะก็เลยขอขมาพระแม่คงคาหรือขอขอขอขมาแม่น้ำนะคะเพื่อให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขความเจริญมีโชคลาภนะคะลอยความทุกข์ความโศกความเศร้าทั้งหลายให้ลอยไปกับกระทงนั่นเองนะคะให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะอันนี้คือคนไทยของเราเชื่อแบบนี้นะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นมานะคะไหนใครเคยไปลอยกระทงบ้างยกมือให้คุณครูยะดูหน่อยได้ไหมคะอ่าเด็กๆทุกคนเคยไปเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงทุกคนเลยนะคะแล้วเด็กๆจ๋าเราไปเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงเรานําอะไรไปคะลูกเรานําอะไรไปลอยคะเราก็จะต้องนำกระทงไปลอยนั่นเองใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าเขาใช้อะไรในการทำกระทงคะลูกจากภาพที่คุณครูยะนำมาตรงนี้เป็นวัสดุธรรมชาติที่เราหาได้ในท้องถิ่นนะคะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมว่าภาพนี้คุณครูยะนำวัสดุอะไรมาทำกระทงคะเก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูยะจะให้เด็กได้มารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ในการทํากระทงนะคะจากภาพกระทงที่คุณครูยะให้มาคุณครูยะทําจากต้นกล้วยทั้งหมดเลยค่ะซึ่งหาได้ในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะไม่ได้หายากเลยนะคะลูกเด็กๆบอกได้ไหมคะส่วนประกอบในการทํากระทงวัสดุที่ใช้ได้แก่อะไรคะลูกใบตองค่ะใบตองแล้วมีอะไรอีกคะเพื่อตกแต่งให้เกิดความสวยงามดอกไม้นั่นเองค่ะนอกจากใบตองดอกไม้แล้วยังต้องมีอะไรคะลูกทูบใช่ไหมคะและเทียนนั่นเองค่ะ
สำหรับวัสดุอุปกรณ์ตรงนี้ในการใช้ทำกระทงก็มีอยู่แค่นี้เองนะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์มาทำกระทงด้วยตัวเองได้นะคะคุณครูยะมีตัวอย่างของกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาให้เด็กดูนะคะเผื่อว่าเด็กๆจะได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกวัสดุมาทำกระทงของตัวเองได้ค่ะมาดูภาพแรกกันเลยจ้าใครทราบคะว่าเขานำวัสดุอะไรคะมาทำกระทงในภาพนี้คะกระทงอันนี้ทำมาจากหัวปรีนั่นเองค่ะซึ่งหัวปรีได้จากไหนเอ่ยได้จากต้นกล้วยนั่นเองใช่ไหมคะหัวปรีเป็นผลผลิตที่ได้จากการที่เราปลูกกล้วยนะคะเราก็นำมาทำกระทงได้นะคะและหัวปรีก็ยังสามารถกินได้ด้วยนะคะเพราะหัวปรีเป็นเป็นผักค่ะเห็นไหมคะมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะเราก็ตกแต่งกระทงหัวปรีของเราด้วยทูบและเทียนแค่นี้ก็ได้กระทงที่สวยงามแล้วค่ะกระทงอันที่สองอันนี้ก็ทำจากดอกแคนะคะซึ่งดอกแคก็จัดเป็นผักด้วยเช่นกันนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าผักเราก็สามารถมานำมาทำกระทงได้ด้วยนะคะฐานของกระทงอันนี้ก็จะทำมาจากต้นกล้วยเพื่อให้กระทงสามารถลอยน้ำได้นะคะแล้วก็ตกแต่งล้อมรอบไปด้วยดอกแคค่ะเพิ่มสีสันให้กับกระทงด้วยดอกไม้นะคะใส่ทูบเทียนเข้าไปนะคะแค่นี้ก็ได้กระทงที่สวยงามแล้วค่ะกระทงต่อมาจ้าอันนี้ทำจากอะไรคะลูกใบตองค่ะเห็นไหมคะใบตองก็สามารถพับได้หลากหลายแบบนะคะและตกแต่งกระทงของเราด้วยดอกไม้ที่มีสีสดใสสวยงามนะคะใส่ทุกเทียนเข้าไปเช่นเคยนะคะกระทงอันต่อมาจ้ะอันนี้ง่ายมากเลยค่ะเด็กๆจ้าเด็กๆก,กระทงอันนี้ทำมาจากต้นกล้วยโดยเขาใช้กราบของกล้วยค่ะแกะออกมาแล้วก็ตัดให้พอดีนะคะกับที่เราต้องการนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้ให้สวยงามแค่นี้เองนะคะอันนี้ก็จะได้กระทงที่ทำแบบง่ายๆได้นะคะเด็กๆจ้าเวลาเด็กๆเลือกวัสดุมาทำกระทงนะคะคุณครูยะอยากให้เด็กเลือกทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะเพราะว่าวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เร็วนะคะลูกเน่าเปื่อยได้เร็วแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะที่ทั้งหัวปรีและออดอกแคแล้วก็ใบตองต่างๆย่อยสลายได้ง่ายนะคะเมื่อเขาเก็บขึ้นมาปุ๊บเขาก็สามารถนำไปเป็นอาหารให้กับสัตว์ได้ด้วยนะคะและเอาไปทำปุ๋ยให้กับพืชได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆใช้กระทงที่ทามาจากโฟมนะคะโฟมจะย่อยสลายได้ยากมากนะคะก็จะกลายเป็นขยะที่เยอะขึ้นย่อยสลายได้ช้านะคะเพราะฉะนั้นคุณครูยะเลยอยากแนะนำให้เด็กใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะในการทำกระทงของเราค่ะคุณครูยะฝากไว้ด้วยนะคะเด็กๆค่ะสำหรับกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้และจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาทายปริศนาพยัญชนะไทยกันค่ะวันนี้คุณครูยะนำปริศนาพยัญชนะไทย3ตัวเองค่ะมาฝากเด็กๆนะคะและเด็กๆต้องจำพยัญชนะทั้ง3ตัวนี้ด้วยนะคะพร้อมที่จะดูปริศนาของพยัญชนะตัวแรกกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะฉันคืออะไรผูกไว้ยอดเสาทุกเย็นและเช้าต้องเคารพเอ่ยฉันคืออะไรผูกไว้ยอดเสาทุกเย็นและเช้าต้องเคารพเอ่ยเอ๊ะเด็กๆจำพยัญชนะตัวนี้ได้นี้เอ่ยจำได้ไหมคะลูกพยัญชนะตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะดังๆเลยค่ะชื่อว่าทอทงเก่งมากเลยค่ะปริศนาพยัญชนะในข้อต่อมานะคะฉันคืออะไรใช้ใส่เสื้อผ้าและของมีค่าปิดฝาให้ดี
ฉันคืออะไรใช้ใส่เสื้อผ้าและของมีค่าปิดฝาให้ดีเอ๊ปริศนาของพยัญชนะตัวนี้คืออะไรคะชื่อว่าอะไรคะลูกดังๆเลยจ้ะหอหีบถูกต้องค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกปริศนาพยัญชนะข้อต่อมาจ้ะตัวฉันคืออะไรว่องไวซุกซนปีนป่ายเวียนวนอยู่บนต้นไม้ตัวฉันคืออะไรว่องไวซุกซนปีนป่ายเวียนวนอยู่บนต้นไม้เอ๊พยัญชนะตัวนี้คืออะไรนะตัวอะไรคะลูกชื่อว่าลอลิงเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะเด็กๆสามารถทายปริศนาพยัญชนะทั้ง3ตัวได้ถูกทุกตัวเลยหรือเปล่าคะถูกทุกข้อไหมคะลูกถูกทุกข้อเลยเหรอคะเก่งมากเลยนะคะอ้าวต่อไปนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันนะคะเด็กๆหยิบชีตไปงานขึ้นมาเลยค่ะเป็นชีตไปงานวิชาภาษาไทยประจำวันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนพศ2564นะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาค่ะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ห้องด้วยนะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายวงกลมพยัญชนะตามรูปภาพค่ะไม่ได้ยากเลยนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายวงกลมพยัญชนะตามรูปภาพนะคะเด็กๆสังเกตรูปภาพในแต่ละข้อนะคะและเลือกวงกลมพยัญชนะที่สัมพันธ์กับรูปภาพที่อยู่ข้างหน้าที่คุณครูกำหนดให้นะคะเด็กๆเก่งแล้วจำพยัญชนะและรูปภาพได้ทุกตัวแล้วใช่ไหมคะถ้าจำได้ก็ต้องทำแบบฝึกหัดในวันนี้ได้ด้วยนะคะคุณครูย้าฝากให้เด็กทำให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาส่งคุณครูในวันที่เรามาเจอกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูย้าจะมาเฉลยในชั่วโมงของการเรียนออนไลน์ค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูยาก็ฝากให้เด็กดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนเลยคงไปร่วมกิจกรรมมาลอยกระทงในคืนนี้กันใช่ไหมคะเด็กๆก็ระมัดระวังนะคะลูกไปอยู่ใกล้น้ําอย่าดื้ออย่าซนนะคะเดี๋ยวจะพลาดพัดตกลงไปในน้ําได้นะคะแล้วก็เวลาไปนะคะเด็กๆจับมือคุณพ่อคุณแม่ไม่วิ่งหนีคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะเพราะว่าอาจจะทําให้เราพัดหลงจับผู้ปกครองได้นะคะครูยะฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ